আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রিয় এইচএসসি 22 ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা আশা করি সবাই ভালো আছো সো আমাদের রুটিন প্রকাশিত হয়েছে সো এই মুহূর্তে আমাদের রসায়ন प्रिपरेशन নিয়ে কি করা দরকার সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এছাড়া তোমাদের যে ক্লাসটা চলতেছে নিয়মিত আমি মনে করতেছিলাম যে এটার চেয়েও আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো সেটা বেশি তোমাদের প্রয়োজন সেই কারণে মূলত আজকে আমরা লাইভে আসলাম সো সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানিয়ে দাও যারা যারা এখনো জয়েন করে তারা দ্রুত জয়েন করো ওকে সবকিছু ঠিক আছে থাকলে আলহামদুলিল্লাহ একটু শেয়ার করে দাও তোমাদের নিজ নিজ টাইমলাইনে তাহলে আমাদের সুবিধা হবে সবাই একটু শেয়ার করে দাও নিজ নিজ টাইমলাইনে একটু শেয়ার করে দাও ঠিক আছে সো আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল তোমরা জানো যে রসায়ন পরীক্ষাতে চার দিনের গ্যাপ রয়েছে অর্থাৎ প্রথম পত্র পরীক্ষাতে তো আমরা কিভাবে সময়গুলোকে কাজে লাগাবো কি কি পড়ব এবং সবগুলো নিয়ে একটা গাইডলাইনমূলক ক্লাস এবং আমি সাজেশন দিয়ে দেব যে কোন কোন টপিকগুলো তোমরা বেশি বেশি করে পড়বা এবং ওই টপিকগুলো থেকে শতভাগ তোমাদের প্রশ্ন কমন আসবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো অসুবিধা হবে না আচ্ছা যারা একটু কষ্ট করে কে কোথা থেকে বলছো একটু জানিয়ে দাও কে কোন কলেজ থেকে বলছো সেটা একটু জানিয়ে দাও দ্রুত জানিয়ে দাও কে কোন কলেজ থেকে বলছো সেটাও একটু জানিয়ে দাও আচ্ছা ওকে নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব হয়েছে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ জীবিত ঠিক আছে আজ ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ একটু জয়েন করে ফেলো যারা এখনো জয়েন করে না তারা দ্রুত জয়েন করে ফেলো আচ্ছা নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাকি সেটা তো প্রবলেম দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে ওকে ফাইন আচ্ছা ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল তোমাদের অনেকেরই অনেক হতাশা কাজ করতেছে আমি জানি আমি যখন অফলাইন স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলি যেমন গতকাল রাতে একটা এস পেলাম এরকম যে যে স্যার আমি পরীক্ষাটা স্কিপ করতে চাচ্ছি অর্থাৎ আমি দু সাল না দিয়ে তেইশ সালে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি তো আমি বললাম যে কেন বলো যে প্রিপারেশানটা ভালোভাবে হয় নেই এই ধরনের অনেক স্টুডেন্ট আছো যারা হয়তো তোমরা মনে করতেছো তোমাদের প্রিপারেশানটা ভালোভাবে হয় নেই তো আসলে এই মুহূর্তে কি করলে তোমাদের প্রিপারেশানটা শতভাগ কাবার হবে সে বিষয়টা নিয়ে মূলত আজকে আলোচনা করবো আশা আশা করি ওকে रुटीन এই রুটিনটাতে আমাদের আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় পিপি থ্রি দেজ অর্থাৎ তিপ্পান্ন দিনের মতো আমাদের বাকি আছে এই দিনগুলোতে তোমরা কিভাবে কাজে লাগাবা সে বিষয়ে একটু কথা বলবো আমার কাছে মনে হয় যে তোমরা যদি একটু প্ল্যানিং করে পড়াশোনা করো একটু প্ল্যানিং করে তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না তোমরা ইজিলি ওভারকাম করতে পারবা আর পড়াশোনা তো তোমাদের তত বেশি না তোমরা একটু যদি চিন্তা করো তাহলে একটু সিলেকটিভ ওয়েতে যদি পড়াশোনা করো তাহলে এ প্লাস পাওয়া ভালোভাবেই সম্ভব এবং আমি মনে করি যে ফুল মার্কস পাওয়াই সম্ভব যেহেতু তোমাদের এখানে আটটা সৃজনশীলের মধ্যে তিনটা সৃজনশীল তোমাদের আনসার করতে হবে সেক্ষেত্রে এত বেশি তোমাদের টেনশান করতে হবে না কমন আসবে সে ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকো এ ব্যাপারে একদমই নিশ্চিত থাকো আর এম সিকিউতেও তোমাদের অত বেশি সমস্যা নেই কারণ এম সিকিউ পঁচিশটা এম সিকিউর মধ্যে তোমাকে হয়তো বারো পনেরোটার মতো আনসার করতে হবে তো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার এত টেনশান করতে হবে না আশা করি ঠিক আছে তো আমি এখন তোমাদের যে রুটিনটা আমি একটু রুটিনটা দেখাই তার আমি একটু সাজেশানটা শর্ট সিলেবাসটা দেখানো শুরু করলাম তো রুটিনে একটু জিনিস খেয়াল করবা তোমরা একটু প্ল্যানিং করে পড়াশোনা করো বা এখন থেকে প্ল্যানিং করো যে কিভাবে কি করলে তোমাদের সুবিধাজনক হবে সেটা একটু মাথায় রাখো তাহলে তোমরা ভালো করবা ইনশাল্লাহ আমি শতভাগ গ্যারান্টি দিচ্ছি ইনশাল্লাহ তোমরা ফুল মার্কসই পাবা যদি একটু স্ট্র্যাটেজি ফলো করো একটু তোমার কৌশল যদি ফলো করো তাহলে দেখো তোমাদের ছয় তারিখে পরীক্ষা শুরু কিন্তু রসায়ন যে দিন পরীক্ষা হবে সেদিন একটু খেয়াল করো তোমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট চার দিন বন্ধ তোমরা যদি খেয়াল করো চার দিন বন্ধ আছে যে এখানে অর্থাৎ সতেরো তারিখ আঠারো তারিখ 
19 তারিখ 20 তারিখ 21 তারিখ তার মানে চার দিন তোমাদের বন্ধ চারটা দিন তোমাদের বন্ধ হচ্ছে ঠিক আছে তো এই চার দিন বন্ধটাতে তোমরা কাজে লাগবা কিন্তু সেকেন্ড পেপারের দিন একদিন বন্ধ মাত্র রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দিন মাত্র একদিন তুমি বন্ধ পাচ্ছ মাঝখানে একদিন তুমি বন্ধ পাচ্ছ তো এই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে পড়াশোনা করলে তুমি ভালো করতে পারবা সেটা আমি পরেই বলছি বাট আমরা রুটিনটা তো দেখেছি তো এরপরে আমরা যাব যে শর্ট সিলেবাসে যে টপিকগুলো রয়েছে সেটার ব্যাপারে আমি একটু করে কথা বলি তারপর আমরা আলোচনায় যাব তোমরা একটু চিন্তা করো যে মনে করো তুমি আমি মনে করলাম যে তুমি এখনো কিছুই পড়ো নাই আমি ধরে নিলাম একদম ধরে নিলাম কিছুই পড়ো নাই তাহলেও তুমি কিভাবে অ্যাপ্লাস পাওয়া যায় সেটা আমি বলছি আমার লাইফের কয়েকটা ঘটনা শেয়ার করি তাহলে তোমরা হয়তো বুঝতে পারবা যে আমার ওই স্টুডেন্টটা কয়েকদিন আগে তোমার ইউএসএতে চলে গেছে তোর ওয়াইফ সহ চলে গেছে একসাথে তো তাকে আমার মনে পড়ে যে সে তোমার দু সালে সম্ভবত তোমার এইচএসসি পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার আগে তিন মাস আগে মানে হঠাৎ করে তার বাবা ফোন করে বলে যে যে তার কিছুই পড়া হয় নাই যে তাকে এই মুহূর্তে দেখতে হবে তো আমি তখনই কথা বলছি তো তখন আমি তাকে বললাম যে টেনশান করার কোনো দরকার নাই সে ভালো করবে ইনশাল্লাহ তো দেখা যাচ্ছে তাকে এই তিন মাস সময়ে তাকে গুছিয়ে পুরো জিনিসটা শেষ করে দিয়েছিলাম অল্প সময় অর্থাৎ অল্প অল্প সময় আসতো এই সময় তাকে বলেছি কোন জিনিসটা লাগবে কোন জিনিসটা লাগবে না এইভাবে পড়েছিলাম সে রসায়নে একমাত্র এ প্লাস পেয়েছে অন্য সাবজেক্টে পায় নাই রসায়নে একমাত্র এ প্লাস পেয়েছে এবং সে মোটামুটি এই রসায়নের কারণে অনেক এগিয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো এছাড়া আরও যদি আমি আরও ঘটনা শেয়ার করি এছাড়া এমনও রেকর্ড আছে যে পরীক্ষার দুই তিন দিন আগে শুধু সাজেশান দিয়েছি যে এই জিনিসগুলো পড়বা এভাবে তুমি পারবা তাহলে সেক্ষেত্রে সে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছে পরীক্ষায় নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট নাম্বার পেয়েছে সিলেক্টিভ হয়েতে যে এই জিনিসগুলো আসবে এগুলো তুমি ভালো করে পড়ো তবে যা পড়বা তা ভালোভাবে লিখতে পারতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা মানে তুমি অনেক পড়া পড়লা কিন্তু পরীক্ষায় কিছু লিখতে পারলা না আসলে কোনো দাম নেই তুমি যদি কম পড়ো ঈশ্বরকে বাট এটা ভালোভাবে লিখতে পারো তাহলে ওইটাই দাম আছে কারণ ওইটাই তুমি পরীক্ষায় পূর্ণ পূর্ণ মার্কস পাবা কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যায় যে যে অনেক পড়াশোনা করে অনেক পড়াশোনা করে কিন্তু দেখা যায় যে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না এটা একটা তাদের একটা প্রবলেম একটা অনেক বড় প্রবলেম এই এইটা থেকে উত্তরানোর জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে যে তুমি যদি একদম খাদের কিনারায় থাকো আমি আবারও বলছি খাদের একদম কিনারায় যদি থাকো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে সিলেক্টিভ ওয়েতে পড়তে হবে এবং কোন জিনিসগুলো বেশি আসে এবং কোন ব্যাপারগুলো শতভাগ কমন আসে সেটা তোমাকে আগে জোর দিতে হবে দেন তুমি বাকি জিনিসটা খুব সহজে পারবা এই ব্যাপারটা অবশ্যই অবশ্যই মাথায় রাখবা ঠিক আছে সো টেনশান ফ্রি রাখবা আর একদিনে একাধিক বই তোমার মনে করো দেখ অনেকেরই টার্গেট থাকে এক ঘন্টা এক ঘন্টা ফিজিক্স পড়লাম আর এক ঘন্টা কেমিস্ট্রি পড়লাম আর এক ঘন্টা বায়োলজি পড়লাম এই ধরনের পড়ার আসলে তোমার ইফেক্টিভ না তো তার চেয়ে তোমার ভালো হবে যে একটা সাবজেক্টকে তুমি তিন চার ঘন্টা পড়ে ওই সাবজেক্টটাকে যদি ভালোভাবে গুছিয়ে তুমি পড়াশোনা করো তাহলে সেটাই বরংচ তোমার অনেক উপকার হবে সেটাই তোমার কাজে লাগবে এটা মাথা রাখবা কিন্তু দেখা যায় অনেকগুলো ব্যাপার মাথার মধ্যে রেখে পড়াশোনা করা এটা একদমই উচিত না ঠিক আছে সো আমি তোমাদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে কোন কোন বিষয়গুলো পড়লে তোমরা অনেক ভালো করতে পারবা সেগুলো আমি এখানে লিখে দেব অ্যাট এ টাইম একদম লিখে দেব এছাড়া আমাদের তোমাদের ইচ্ছা আছে আমাদের যে তোমাদেরকে সাজেশান ক্লাস দেওয়ার জন্য আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব তোমাদের সাথে সাজেশান গত বছর আমরা সাজেশান ক্লাস নিয়েছিলাম এবং ওখান থেকে শতভাগ কমন এসেছে এছাড়া আমার একটা ম্যাজিক বই আছে ম্যাজিক বই অবশ্যই শেষ হয়ে গেছে তোমার আর মনে হয় সত্তর আশি পিস মনে হয় আছে তো ওই বইটা থেকে তোমার শতভাগ কমন এসেছিল গত বছর তো এবছর আশা করতেই শতভাগ কমন আসবে তো ওইটা পড়লেও তোমার হবে এটা নিয়েও টেনশান করতে হবে না ঠিক আছে ওকে সবুজ চলে গেছে তাহলে দেখো আমরা তাহলে একটু আলোচনা করি যে কি কি বিষয় তোমরা পড়বা কোন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিবা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করলেই তাহলে তোমাদের একদম তোমরা একটু খাতা কলম হাতে নাও তারপরে দেখো আমি যা যা যে যে টপিকগুলো বলবো ওই টপিকগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পড়বা তাহলে তোমাকে আর কোনো কিচ্ছু করতে হবে না ইনশাল্লাহ শুধু আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে করবা তাহলে আর কিছুই করতে হবে না তাহলে আমি একটু শর্ট সিলেবাসের সাজেশান থেকেই তোমাকে আমি বলছি যে কি কি তোমাকে পড়তে হবে কি কি পড়তে হবে না ঠিক আছে এটা একটু খেয়াল রাখবা আমি একটু দিচ্ছি দার ওয়েট শর্ট সিলেবাসে তোমরা একদম যে যে টপিকগুলো আমি বলবো বা লিখব সেগুলো একটু খেয়াল করবা তাহলে তোমাদের আশা করি আর কিছু পড়তে হবে না আশা করতেছে আর তেমন কোনো কিছু পড়তে হবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো একটু খেয়াল করো তোমরা মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে তাহলে হয়ে
আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ যেটা গুণগত রসায়ন দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে স্রেফ তিনটা টপিক ভালো করে পড়বা স্রেফ তিনটা টপিক আমি বলছি একদম স্পষ্ট করে লিখে দিচ্ছি তোমরা খাতায় লিখে নাও একটু কষ্ট করে খাতায় লিখে নাও আর কিচ্ছু করা লাগবে না স্রেফ তিনটা টপিক তুমি ভালো করে পড়বা আর কিচ্ছু করা লাগবে না আমি বারবার বললাম যে তিনটা টপিক ভালো করে পড়লে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা রাদার ফোর্ডের রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা আলফা কোনা পরীক্ষা এটার সাথে আমরা যেটা পড়বো বোরের পরমাণু মডেলের যে শিকার্যটা তিনটা এখান থেকে ম্যাথ আসে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এবং বোরের পরমাণু মডেল এক নাম্বার এবং বোরের পরমাণু মডেলটাও তোমাকে পড়তে হবে আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করো যে রাদার পোড়ের আলফা কোনা পরীক্ষাটা ভালো করে পড়বা দুই নাম্বার এখান থেকে বোর পরমাণু মডেল দুই নাম্বার হচ্ছে বোর পরমাণু মডেল বোর পরমাণু মডেল বোর পরমাণু মডেল একটু আমি যা যা বলবো শুধু সেগুলাই পড়বা বোর পরমাণু মডেলের তিনটা শিকার্য যে শিকার্য সমূহ রয়েছে সেই শিকার্যগুলো পড়বা একটু খাতায় লিখে নাও শিকার্যটা পড়বা শিকার্যটা পড়বা এখান থেকে এম সিকিউ আসে যে রাদার ফোর্ড এবং বোর্ডের পরমাণু মডেলটা দিয়ে তোমাকে বলে যে কোনটা অধিকতর উপযোগী সেই ধরনের প্রশ্নগুলো এ পরীক্ষা আসে সেই ব্যাপারগুলো পরীক্ষা আসে এটা একটু মাথায় রাখবা ওকে আচ্ছা আমাদের এখানে মনে একটু প্রবলেম হয়েছে আচ্ছা আমি একটু দেখি তার ওয়েট আচ্ছা এরপর দেখো দ্বিতীয় নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে বোরের পরমাণু মডেলটা একটু ভালো করে পড়বা বোরের পরমাণু এখানে কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে সবুজ দেখো তো আচ্ছা না না এটা 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 কাজ করতেছে না কেন লিখার জন্যই মূলত আমি এটা করলাম তাহলে একটু খেয়াল করো সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে লিখে নাও সেটা হচ্ছে যে গুণগত রসায়ন আমরা সবাই একটু গুণগত রসায়নটা নিয়ে লিখবো দেখো গুণগত রসায়নের কোন কোন টপিক গুলো পড়বা দেখো গুণগত রসায়ন আমি প্রতিটা সাজেশন তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি গুণগত রসায়ন ওকে সো কি কি পড়বা তোমরা একটা হচ্ছে রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা আলফা কোনা পরীক্ষা এটা পড়লো ভালো করে পড়বা এটা পরীক্ষা তারপর হচ্ছে বোর্ডের পর এর সাথে সাথে তোমরা এটার সাথে সাপোর্টিংস হিসাবে তোমরা পড়বা বোর পরমাণু মডেল বোর পরমাণু মডেল পরমাণু মডেল পরমাণু মডেল এর সাথে সাথে তোমরা যে তিনটা তিনটা যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে প্রথম যেটা দ্বিতীয় প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে এম বি আর এজিগুলো এনএচ বাই টু পাই এবং ড্যালি ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে পড়বা তার মানে এই মডেলের যে শিকার্য রয়েছে শিকার্যের মধ্যে যে তিনটা যে শিকার্য সেটাই ভালো করে পড়বা এবং ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো ভালো করে খেয়াল করবা এখানে এককগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এককের ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে আমি আবারও বলছি এককের ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে এটা একটু মাথায় রাখবে এককের ব্যাপারটা এখানে যে পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে একক যে যেমন এম বি আর ইজ ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই এন এইচ বাই টু পাই এই সূত্রটা খেয়াল করবা আর দ্বিতীয় নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে ডেল ই ইজ ইকুয়াল টু ডেল ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ এইচ নিউ এইচ নিউ এইচ নিউ সমান হচ্ছে এইচ সি বাই ল্যামডা এই সূত্র প্রয়োগ করে যে ম্যাথগুলো আসে সেটা একটু মাথায় রাখবা তাহলে এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান এটাকে আমি পার্ট ওয়ান বলবো পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান এটা ভালো করে পড়বা একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টটা ভালো করে পড়বা দ্বিতীয় নাম্বারটা একটু লিখে নাও সবাই একটু কষ্ট করে আমি যা যা বলবো তা ভালো করে লিখবা দেন এই টপিকগুলো ভালো করে পড়বা ইনশাল্লাহ শত ভাগ কমন পাবা একদম শত একটা কোয়েশ্চেন ইনশাল্লাহ আনকমন আসবে না এটা মাথায় রাখবা একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও আনকমন আসবে না মাথায় রাখবা আমি যা যা বলবো সেটাই পড়বা দেন একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও ইনশাল্লাহ তোমার আনকমন আসবে না আশা করতেছে আনকমন আসবে না এটা একটু মাথায় রাখবা দ্বিতীয় নাম্বার যেটা দ্বিতীয় নাম্বার টপিকটা সেটা হচ্ছে যে এটার সাথে আমাদের এই এই টপিকগুলোর সাথে আমাদের আরেকটা টপিক একটু পড়া উচিত মানে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে প্রশ্নগুলো আসে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বর্ণালী যে হাইড্রোজেন বর্ণালী দেখো হাইড্রোজেন বর্ণালী হাইড্রোজেন বর্ণালী 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 তাহলে হাইড্রোজেন বর্ণালীতে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কি আমি বলছি হাইড্রোজেন বর্ণালীতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কি একটু খেয়াল করো হাইড্রোজেন বর্ণালীতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে 
আমরা সবাই জানি 1 বাই ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু আর এইচ 1 বাই এন ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার এই সূত্রভিত্তিক যে ম্যাথগুলো রয়েছে বিভিন্ন সিরিজ আছে সেই সিরিজগুলো একটু পড়তে হবে সিরিজগুলো এখানে একটু মাথা রাখতে হবে সিরিজগুলো কি কি যে লাইমেন সিরিজ বা আমার সিরিজ প্যাশ্চেন সিরিজ তো এখানে তোমার এই স্তর থেকে এই স্তরে ধাপান্তরিত হলে নির্গত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডার মানটা কত জিজ্ঞেস করে এবং সেটি কোন আলো কোন আলো কোন আলো কোন আলো কোন আলো বা কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এই প্রশ্নটা প্রায় সম হয়ে থাকে ল্যামডার মানটা দিয়ে আসে এখান থেকে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে প্রশ্ন হবে আমি আবারও বলছি এটার সাথে এটা অ্যাকোরেট মানে একসাথে প্রশ্নগুলো হবে সো এক্ষেত্রে তোমরা এটা যখন পড়বা সাথে সাথে এটার সাথে হাইড্রোজেন বর্ণালীর এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে পড়ে ফেলবা এখানে লাইমেন সিরিজ আছে বামার সিরিজ আছে প্যাশ্চেন সিরিজ আছে কোন থেকে কি হয় সে ব্যাপারগুলো একটু ভালো করে পড়বা তাহলে এটাকে আমি পার্ট ওয়ান দেবো এখানে পার্ট ওয়ান এই পার্ট ওয়ানের মধ্যে এই টপিকগুলো ভালো করে পড়বা এখানে পয়েন্টগুলো ভালো করে পড়বা আশা করি সবাই লিখেছ লিখেছ ওকে এরপর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আমি দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় পার্ট পার্ট টুতে যদি আসি পার্ট টুতে পার্ট টুতে কোয়ান্টাম সংখ্যা দেখো কোয়ান্টাম সংখ্যাতে কোয়ান্টাম সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপর হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি যেটা আছে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি যে ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি বিন্যাসের নীতি তো এখানের মধ্যে যে আহ্বাহ নীতি পলির বর্জন নীতি এবং হুন্ডে নীতি এই তিনটা নীতি শুধুমাত্র তোমার বিশেষ করে হুন্ডে নীতি থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে স্পেসিফিকলি বলে যে তোমাকে অমুক স্তরে থাকলে এটা হুন্ডে নীতি ফলো করে কিনা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলে স্পষ্ট করে প্রশ্নগুলো আসে সো এই কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং এই দুইটা পার্ট একসাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে প্রশ্ন হবে সো এই কোয়ান্টাম সংখ্যার পুরো ব্যাপারটা বিশেষ করে তোমাকে একটা স্তর দিয়ে দে যে এরকম একটা স্তর দে তো বলা হয় যে তৃতীয় স্তর কে এল এম এন সালে কে এল এম তোমাকে প্রশ্ন করে অমুক সালে কোয়ান্টাম সংখ্যার সাহায্যে ইলেকট্রন কয়টা আছে এবং তোমার পরমাণু সংখ্যা কয়টা সেটা নির্ণয় করতে বলে সো এখানে যে অরবিটাল নির্ণয় এখানে অরবিটাল নির্ণয় অরবিটাল নির্ণয় অরবিটাল নির্ণয় এটা তুমি পড়বা তারপর হচ্ছে ইলেকট্রন যে ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় সংখ্যা নির্ণয় এই পয়েন্টটা একটু পড়বা তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা বিশেষ করে সোডিয়ামের প্রতিটা ইলেকট্রনের জন্য যে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলো লিখতে পারতে হবে কোয়ান্টাম সংখ্যা লিখতে পারতে হবে তার সোডিয়ামের প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য যে প্রতিটি ইলেকট্রনের জন্য ইলেকট্রনের জন্য ইলেকট্রনের জন্য কোয়ান্টাম সংখ্যা এই যে কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম সংখ্যার মান লিখো কোয়ান্টাম সংখ্যার মান মান লিখো এটা প্র্যাকটিস করতে হবে এটা আমি আমার ক্লাসে আমি স্টুডেন্ট পড়িয়ে দিই যারা পড়ে নাই তারা একটু কষ্ট করে এটা পড়ে নিতে হবে কারণ এখান থেকে তোমাকে একটা উদ্দীপক দেবে উদ্দীপক দিয়ে স্পেসিফিকলি বলবে অমুক ইলেকট্রনের জন্য চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান লিখো আর এখান থেকে এম সিকিউ হবে এবারে কোনো সন্দেহ নাই তোমাকে বলবে যে নিচের কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না এম সিকিউর জন্য দেখো চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দেবে তোমাকে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দেবে আমি আবারও বলছি চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দেবে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দেবে চারটা কোয়ান্টাম সংখ্যার মান দেবে ওখান থেকে তোমাকে বলবে যে কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না যেমন তোমাকে বললো যে যে একটা ইলেকট্রন যেমন এখানে দিল ফোর এখানে দিল টু আর এখানে দিল জিরো তার এখানে দিল প্লাস হাফ তাহলে ডেফিনেটলি এটা সম্ভব তাহলে এটা হচ্ছে এন এর মান এল এর মান এম এর মান তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা তারপর তোমাকে দিতে পারে এখানে যেমন এখানে ফোর এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে প্লাস হাফ তাহলে দেখো এটা সম্ভব না কেন সম্ভব না কারণ দেখো এন এর মান ফোর হলে এল এর মান জিরো হতে পারে ইটস ওকে কিন্তু এল এর মান যদি জিরো হয় এম এর মান ওয়ান হতে পারে না সো এখানে সম্ভব না সো এভাবে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোনটি সম্ভব কোনটি সম্ভব না এই ধরনের প্রশ্নগুলো হবে সো আমি আবারও বলছি তোমরা একটু কষ্ট করে যে এই কোয়ান্টাম সংখ্যার সাথে ইলেকট্রন বিয়েসের নীতি আব্বাও নীতি পলিবর্জন নীতি এবং হুন্ডের নীতি এই তিনটা নীতি পড়বা আর এখান থেকে খুবই কমন একটা প্রশ্ন যে পটাশিয়ামের উনিশতম ইলেকট্রনটি থ্রি ডিতে না গিয়ে ফোর এসে যায় কেন এটা তোমরা এসএসিতেও পড়েছো এসিতেও পড়েছো বাট এখানেও তোমরা পড়তে হবে তাহলে দেখো এই টপিকটা তুমি একটা সিকিউর জন্য এটা একটা সিকিউর জন্য আসবে একটা সিকিউর জন্য এই টপিকটা আসবে এখান থেকে একটা টপিক থেকে আসবে প্রশ্ন সো এখন মাথায় তোমাকে রাখতে হবে যে কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর পূর্ণাঙ্গ ধারণা তোমার থাকতে হবে তাহলে তুমি খুব সহজেই এগুলো আনসার করতে পারবা তাহলে এটা পার্ট টু গেল পার্ট টু গেল এবার পার্ট থ্রিতে আমি তিনটা টপিক বললাম এবার পার্ট থ্রিতে দেখো পার্ট থ্রিতে কি পড়বা পার্ট থ্রি পার্ট থ্রি এটাতে জাস্ট দ্রাব্যতা 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 প্লাস দ্রাব্যতা নীতি দ্রাব্যতা নীতি নীতি এই পয়েন্টটা তারপর হচ্ছে অদক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না অদক্ষ
এই প্রশ্নটা আমি অনেক গাইড বইতে ভুল দেখেছি ভুল হয়েছে ঢাকা বোর্ড দু সালের প্রশ্ন অনেক গাইড বইতে ভুল হয়েছে আমি আবারও বলছি ঢাকা বোর্ড দু হাজার তোমার একুশ সালে এসেছিল সেই অনেক গাইড বইতে আমি ভুল দেখেছি এটা অনেক ভুল হয়েছে সো এটা কেন হয়েছে আমি একটু স্টুডেন্টকে একটু করে বলি এই ব্যাপারগুলো একটু মাথা রাখবা কারণ খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলো পয়েন্ট এখানে দিয়ে দেয় যে পয়েন্টগুলো যদি একটু ভালো করে যদি তুমি চিন্তা না করো তাহলে কখনোই তুমি ভালো করতে পারবা না যেমন আমি ঢাকা বোর্ড দু হাজার বিশে যে প্রশ্নটা তোমরা সবাই ভুল করেছো বা আমি সেটা একটু পয়েন্ট আউট করি তোমাদেরকে কারণ তোমরা অনেকেই এটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছো তো আমার অফলাইনের অনেক স্টুডেন্ট অনলাইনের স্টুডেন্টরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল বা অনেকে পারছে অনেকে পারে নাই আমি প্রশ্নটা একটু আলোচনা করতেছি তোমাদের সুবিধার্থে এখানে দেখো দ্রাব্যতাতে দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে সাধারণ দ্রাব্যতা সাধারণ দ্রাব্যতা সাধারণ দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা আর এই দ্রাব্যতার অঙ্কগুলো কখনোই হাজারি সারা বই থেকে করবা না আমি আবারও বলছি দ্রাব্যতার ম্যাথগুলো বা দ্রাব্যতার রুলসগুলো কখনোই হাজারি সারা বই থেকে করবা না কারণ হাজারি সারা বইতে কমপ্লেক্স করে দেওয়া এবং জিনিসগুলোকে উল্টাই দেওয়া যেটা বোর্ডে আসে না উনি এমনভাবে দিয়েছে যে বোর্ডে উনার মতো করে দিয়েছে যেগুলো আসলে বোর্ডে আসে না কিন্তু উনি বলছে বোর্ডে আসে এরকম উল্টে পাল্টায় কতগুলো জিনিস দিয়েছে এটা প্রমাণ দেখানো যাবে আমি স্পষ্ট করে দেখাতে পারবো তো এটা পরে আলোচনা করছি তার আগে আমি ঢাকা বোর্ড দু হাজার বিশ সালের একুশ সালের কোয়েশ্চনটা একটু আলোচনা করছি এটা অনেকই ভুল করেছে এই ধরনের ভুল করা যাবে না কখনোই ভুল করা যাবে না প্রত্যেকটা জিনিস ভালোভাবে মাথায় রপ্ত করতে হবে ভালো করে রপ্ত হবে রপ্ত করতে হবে আমি একটু জিনিসটা একটু আলোচনা করি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে এখানে একটা লবণ দিয়েছে লবণটা একশো একটা লবণ দিয়েছে দেখো খেয়াল করো এটা একটা লবণ লবণ এটা একশো একটা লবণ দিয়েছে তো লবণে এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমার একশো গ্রাম তিরিশ গ্রাম দেখো তিরিশ গ্রাম পানি দিয়েছে এই স্টুও পানি দিয়েছে তার এরপর লিখছে সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ দিয়েছে এটা একটা পয়েন্ট এটাকে উত্তপ্ত করেছে উত্তপ্ত করেছে যে উত্তপ্তকরণ উত্তপ্তকরণ এটাকে উত্তপ্ত করেছে তো উত্তপ্ত করার পরে দেখো বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এক্স ওয়াইয়েরই দ্রবণ হয়েছে দ্রবণ হয়েছে তো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে এক্স ওয়াই এর কে এসপির মান দেওয়া আছে এখানে বলছে যে এটা দ্রাব্যতা হচ্ছে থার্টি ফাইভ এটা দ্রাব্যতা হচ্ছে থার্টি ফাইভ এই যে এটা দ্রাব্যতা থার্টি ফাইভ দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা থার্টি ফাইভ আর এটা দ্রাব্যতা দিয়েছে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ দ্রাব্যতা দিয়েছে তো প্রশ্ন ছিল কতটুকু দ্রব্য আরও যোগ করা যাবে কতটুকু দ্রব্য আরও যোগ করা যাবে অতিরিক্ত মানে উত্তপ্ত করলে কতটুকু দ্রব যোগ করা যাবে কতটুকু দ্রব কত গ্রাম দ্রব যোগ করা যাবে কত গ্রাম দ্রব যোগ করা যাবে যোগ করা যাবে করা যাবে এই ধরনের একটা প্রশ্ন দিয়েছে খেয়াল করো তো তোমরা একটু নিজেরা মাথা খাটাও এখানে অনেকে যে ভুলটা করেছো সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটাকে তোমরা অনেকেই দ্রবণ ধরেছো দেখো খেয়াল করো এই পয়েন্টটাতে ভুল করেছো এই জায়গাটাকে এটাকে তোমরা অনেকেই দ্রবণ ধরেছো দ্রবণ এটাকে দ্রবণ ধরেছো কিন্তু তুমি খেয়াল করো যে এখানে দ্রবের মান দেওয়া আছে দ্রব এটা দ্রব দ্রব দেন এটা হচ্ছে দ্রাবক এটা দ্রাবক দেন দোনোটা মিলেই হয়েছে দ্রবণ তুমি একটু খেয়াল করো তার মানে এটা দ্রাবক এটা নট দ্রব দ্রবণ এটা হচ্ছে দ্রাবক তো এটা অনেকে দ্রবণ ধরে প্রশ্ন করে আনসার করে অনেকেই ভুল করেছে এবং গাইড বইগুলোতে ভুল করে দেওয়া ভুল দেওয়া সো এই পয়েন্টটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমি বারবার বলছি এই ধরনের কতগুলো গুটি কয়েক জিনিস আছে যেগুলোর ব্যাপারে একটু ধারণা না থাকলে প্রশ্ন ভুল করে আসতে পারো তোমরা ভুল করে আসতে পারো তো এখানে তুমি যে পয়েন্টটা আমি এখন করে দিচ্ছি এটা তোমাদেরকে করেই দিই তোমাদেরকে যাতে করে তোমরা সুবিধা তোমরা বুঝতে পারো জিনিসটা কিভাবে তো আমরা একদম শর্টকাট সূত্র জানি সেটা হচ্ছে যে এস ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড এম দেখো হান্ড্রেড স্মলার এম হান্ড্রেড এম ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মলার এম খেয়াল করো তো তাহলে এখন আমাকে বলো যে এটা হচ্ছে তোমার আমি যদি করি টোয়েন্টি এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় এই হিসাবটা আগে করতে হবে তাপমাত্রা হিসাবটা আগে করতে হবে তাহলে এই তাপমাত্রাতে যদি আমরা এস এর মানটা কত পেয়েছি থার্টি ফাইভ পেয়েছি থার্টি ফাইভ বা থার্টি ফাইভ পেয়েছি দেখো এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু খেয়াল করো যে এম হচ্ছে দ্রব এম হচ্ছে দ্রব খেয়াল করো দ্রব আর ক্যাপিটাল এম হচ্ছে দ্রবণ দ্রবণ আর দেখো ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মলার এম হচ্ছে দ্রাবক দ্রাবক তো আমাকে বলো এই দ্রাবকের মানটাই দেওয়া আছে এই যে দ্রাবকের মানটাই দ্রাবক ইজ ইকুয়াল টু একশো তিরিশ দেওয়া আছে তো তাহলে এখানে একশো তিরিশ তোমার দেওয়া আছে তো দেওয়ার পর হান্ড্রেড এম এটা তাহলে এম এর মানটাই তুমি বের করবা তাহলে এম ইজ ইকুয়াল টু তাহলে থার্টি ফাইভ ইন্টু আর এখানে হচ্ছে হান্ড্রেড তো তুমি ক্যালকুলেশন করে আমাকে ক্যালকুলেটার দাও তো এই ক্যালকুলেটার দাও
দ্রুত লিখে নাও দ্রুত লিখে নাও যারা এখনো লিখে নেয় তারা দ্রুত লিখে নাও দ্রুত লিখে নাও ওকে যারা এখনো লিখে নেয় তারা দ্রুত লিখে নাও এবং কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো ম্যাজিক বইয়ে আছে এইভাবে টাইপ আকারে দেওয়া আছে হ্যাঁ ম্যাজিক বইয়ে একদম টাইপ আকারে দেওয়া আছে আমি যদি আমাকে ম্যাজিক বইকে আসে এখানে দেখো তো ম্যাজিক বই আছে কিনা দেখো থাকলে আমাকে একটু বলো যে আমি একটু টাইপ আকারে ম্যাজিক বই একদম টাইপ আকারে দেওয়া আছে ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে একটা স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে কিভাবে সে কি করলে এ করা যায় এই একদম টাইপ করে করে দেওয়া আছে প্রতিটা টাইপ আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে অঙ্কগুলো টাইপ ভিত্তিক আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে একদম শতভাগ আর ম্যাজিক বই আমাদের তেমন নাই আমাদের মনে হয় সত্তর আশিটার মতো বাকি আছে ম্যাজিক বই তো সো ইয়া করতে পারো যারা অর্ডার করবে তারা পেয়ে যাবে হয়তো আর না হলে হয়তো দিতে পারবো না পরে তো একটু খেয়াল করো সবাই তো এখানে আমাদের এম হচ্ছে দ্রব ক্যাপিটাল এম দ্রব এখন দেখো এই জায়গাতে আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের দেখো পরবর্তী ক্ষেত্রে দাবকের মানটা সেম থাকবে তাহলে দেখো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার মানে থার্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে এস ইজ ইকুয়াল টু তাও হান্ড্রেড এম ক্যাপিটাল এম মাইনাস স্মলার এম স্মলার এম তাহলে আমাকে বলো দ্রাবতা ফোর্টি ফাইভ দেওয়া আছে আর এটার মানে একশো তিরিশ কারণ দ্রাবকের কোনো চেঞ্জ হবে না আমি আবারও বলছি তাপমাত্রা যদি বাড়াও বা কমাও দ্রব কম বেশি দ্রবীভূত হতে পারে কিন্তু দ্রাবকের মানে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না তো দেওয়ার পর হান্ড্রেড থার্টি হবে আর এখানে হান্ড্রেড হবে এম হবে তাই এক্ষেত্রে এম এর মানটা বের করবা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওই তাপমাত্রা এম এর মানটা বের করবা তাহলে এম এর মানটা বের করলে তাহলে এখানে হান্ড্রেড হবে আর এখানে থার্টিন ইন্টু হবে তো ক্যালকুলেশন যদি করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে একশো তিরিশ মাইনাস একশো তিরিশ একশো তিরিশ ইন্টু তাহলে ক্যালকুলেশন করে কত আসা আমাকে একটু বলো তো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি 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 বলো একশো তিরিশ একশো তিরিশ ইন্টু ফোর্টি ফাইভ আর ভাগ হচ্ছে একশো ভাগ একশো তাহলে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে এক ইঞ্চ খেয়াল করো ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ জিরো এক ইঞ্চ খেয়াল করো যে আগে ছিল দ্রব কত আগে দ্রব ছিল কত আগে দ্রব ছিল ফোর্টি গ্রাম আর পরবর্তীতে দ্রব হয়েছে কত ফিফটি তো এখন তোমরাই বলো কতটুকু দ্রব আর অতিরিক্ত যোগ করতে যাবে সুতরাং দ্রব যোগ করা যাবে যে দ্রব যোগ করা যাবে দ্রব যোগ করা যাবে যোগ করা যাবে তাহলে কতটুকু যাবে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ থেকে তোমার ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ দাও তাহলে এখানে থার্টিন থার্টিন গ্রাম আনসার সম্ভব থার্টিন গ্রাম থার্টিন গ্রাম সো আনসার হবে থার্টিন গ্রাম সো এই জিনিসটা অনেকেই ভুল করেছো এবং আমরা মরাল ডেস্ট নিতে গিয়েও দেখেছি অনেকে ভুল করেছো আশা করি এই ধরনের ম্যাথগুলো বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো তোমরা ভুল করবে না আমি আবারও বলছি এই ধরনের ব্যাপারগুলো কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না এই ধরনের ব্যাপারগুলো কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না এই পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে সো এই পয়েন্টটা এখানে দেখো এবার আমি তোমাদেরকে যারা লিখো নাই বা করো নাই তারা একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারো এক নজর স্ক্রিনশট তুলে নাও আশা করি বুঝবা ওকে ফাইন তাহলে প্রথমে যার তাপমাত্রা কম তার হিসেবটা আগে করবা আর কেন কান তাপমাত্রা কমানো থেকে বাড়ানো হয়েছে আবার যদি বাড়ানো থেকে কমানো হয় তাহলে বেশি তাপমাত্রা হিসেবটা আগে করবা তারপর কম তাপমাত্রা হিসেবটা করতে হবে এগুলো আমি বুঝিয়েছি ভালোভাবে আমাদের এক ক্লাসগুলোতে তো তোমরা একটু কষ্ট করে এগুলো জানতে হবে পারতে হবে সো এইকে এই অঙ্কটা সাধারণ দ্রাব্যতা থেকে এসেছে আমি আবারও বলছি সাধারণ দ্রাব্যতা থেকে এসেছে এইটা সাধারণ দ্রাব্যতা এই সাধারণ দ্রাব্যতা থেকে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নটা এসেছে সাধারণ দ্রাব্যতা থেকে আর অধক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না এটা তোমাকে দুইটা যে ইয়া দিয়ে দেবে তোমাকে বলবে যে কোনটা অধক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না তো আমরা জানি কে আইপির মানটা যদি কে এসপি থেকে বেশি হয় কে আইপি ইজ গ্রেটার দেন কে এসপি যদি হয় তাহলে অধক্ষেপ পড়বে এই পয়েন্টটা আমরা খুব ভালোভাবে জানি সো এটা খুব ভালো করে পড়তে আরেকটা টাইপসের প্রশ্ন আসে আমি আবার বলছি আরেকটা টাইপসের প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্নটা কেমন সেটা হচ্ছে যে যে একটা দ্রবণের মধ্যে আরেকটা দ্রবণ যোগ করে দেবে যেখানে কমন আয়ন থাকবে তখন বলবে যে দ্রাব্য তার পরিবর্তন হয় কিনা যাচাই করো মানে দ্রাব তার তিনটা টাইপসের প্রশ্ন পড়ে যাবাই মাস্ট একটা হচ্ছে সাধারণ পরিবর্তন হবে কিনা যাচাই করতে বলবে দেন ওই ধরনের একটা ম্যাথ আছে ওই ম্যাথ গুলোই তোমরা ভালো করবে তিনটা টাইপসের ম্যাথ পড়বে এখান থেকে সাধারণ দ্রাব্যতার ম্যাথ অধক্ষেপ পড়বে কি পড়বে না ম্যাপ আর একটা হচ্ছে সময়ন প্রভাবের ম্যাথ তাহলে এই তিনটা টাইপ মাস্ট প্র্যাকটিস করে যাবা মাস্ট প্র্যাকটিস করে যাবা তাহলে এখান থেকে শতভাগ কমান আসবে আর এখান থেকে দ্রাব্যতা নীতির মধ্যে আইপিএসপি কোনটা কি হলে অধক্ষেপ পড়বে পড়বে না এটা তো ভালো করেই তোমরা জানো তারপরও তোমরা এগুলো এম সিকিউর জন্য পড়ে যাবা এম সিকিউর জন্য পড়ে যাবা সময়ন প্রভাবের ব্যাপার ব্যাপারটা কীভাবে ঘটে সেই ব্যাপারগুলো একটু এম সিকিউর জন্য পড়ে যাবা 
একদম ভালোভাবে পড়ে যাবে তাহলে আর এই টপিক থেকে তোমার আনকমন আসার প্রশ্ন আসতেছে না তো এবার আসো আরেকটা জিনিস স্টুডেন্টরা ভুল করতে পারে আমি আবারও বলছি আরেকটা জিনিস স্টুডেন্টরা ভুল করতে পারে সেই ব্যাপারটাও আমি একটু করে বলি যে এটা তিনটা টাইপ তো হয়ে গেছে তিনটা টাইপসের জিনিস মানে এই যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি এটা পার্ট থ্রি এই তিনটা গুণগত রসায়ন থেকে পড়বা এই তিনটা পার্ট গুণগত রসায়ন থেকে পড়বা আর আরেকটা পয়েন্ট যে বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বেশি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই পয়েন্টটা একটু করে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে যে যে আয়ন শনাক্তকরণ আয়ন শনাক্তকরণ যে আয়ন শনাক্তকরণটা তোমরা এখানে আয়ন শনাক্তকরণে তোমাদের টপিকে কি কি আছে নিশ্চয়ই জানো এখানে সাতটা আয়ন আছে তো সাতটা আয়নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আয়নগুলো আমি এখানে দেখতেছি তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম আয়নটা পড়বা যে অ্যামোনিয়াম আয়নটা পড়বা অ্যালুমিনিয়াম আয়নটা পড়বা অ্যালুমিনিয়াম তোমাদের আছে হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম আয়নটা তোমাদের আছে অ্যালুমিনিয়ামটা শনাক্তকরণ পড়বা তারপর হচ্ছে সোডিয়াম শনাক্তকরণটা পড়বা সোডিয়াম শনাক্তকরণ আর ক্লোরাইড শনাক্তকরণ আর সালফেট শনাক্তকরণ এই চারটা শনাক্তকরণ এখানে কয়টা দেওয়া আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা শনাক্তকরণটা তিন নাম্বারের জন্য তার মানে গ নাম্বারের জন্য যে গ নাম্বারের জন্য পড়বা এটা গ নাম্বারের জন্য গ নাম্বারের জন্য আসতে পারে এই তিনটা শনাক্তকরণটা যারা অতিরিক্ত ভালো তারা এগুলো খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করবা আশা করি আর সমস্যা হবে না একদমই সমস্যা হবে না তো আশা করি একদমই সমস্যা হবে না ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবা একদমই সমস্যা হবে না ওকে সো এবার আসো আমরা সেকেন্ড যে তোমার থার্ড যে অধ্যায় যে সেটা হচ্ছে যে কি যে মৌলের পর্যাবিত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এটা সাথে সাথে আমরা দেবো মৌলের পর্যাবিত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন দেখো এই যে মৌলের পর্যাবিত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন থেকে দেখো মৌলের পর্যাবিত ধর্ম পর্যায় বৃত্ত ধর্ম পর্যায় বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন ও রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধন তো দেখো তোমরা একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে যে খুব সহজ যে আমার আমি যেগুলো বলছি এগুলো আমার ম্যাজিক বইতে সাজানো আছে ধারাবাহিকভাবে দেখো কত বড় বইকে আমি খুব মানে খুব সহজে ছোট আকারে নিয়ে আসি বইটা করি বইটা করি হ্যাঁ তাহলে দেখো এত বড় বইকে মানে একদম তোমার মানে সাজেশন তুমি দেখো একদম সাজেশন টাইপসে তার মানে এটা ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার দুইটাই আছে এটার মধ্যে বইয়ের পেজ নাম্বারটা পেজটা আমি বলি কত পেজটা তোমাকে পড়তে হবে আমি একটু করে বলি আমি যদি এটাতে বইতে পেজ আছে তোমার একশো পঁচিশ পাতা কত পাতা একশো পঁচিশ পাতা আছে তো একশো পঁচিশ পাতার মধ্যে তুমি যদি অর্ধেক করো তাহলে তোমার সিক্সটি টু পেজ পড়ে ফার্স্ট পেপারের জন্য আর সিক্সটি টু পেজ পড়ে সেকেন্ড পেপারের জন্য তাহলে বইটা তুমি যদি পরীক্ষার আগের দিন একবার একবার করে টাইপ ভিত্তিক চোখ বুলে যাও এখান থেকে শত ভাগ প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ গ্যারান্টিড গ্যারান্টিড আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তাহলে আমি যে যে টপিকগুলো বলছি এগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো আছে গুছানো আছে একদমই টেনশন করতে হবে না টাইপ ভিত্তিক পড়ে ফেলবা এবং এই টাইপ থেকে প্রশ্ন আসবে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কোনো সন্দেহ নাই গত বছর সাতটা না নয়টা বোর্ডে প্রত্যেকটা বোর্ডে প্রশ্ন কমানে সাঁতার এবং এইটা পড়ে একদম সরাসরা করে নেই টেস্টে মানে অবস্থা খারাপ ছিল এরকম মানে পরীক্ষা দেবে না এরকম স্টুডেন্ট একশো ছিয়ানব্বই পাইছে এরকম স্টুডেন্ট একশো ছিয়ানব্বই পাইছে এইগুলো পড়ে আস ইনশাল্লাহ তোমরাও পাবা সমস্যা হবে না আশা করি তো তাহলে দেখো এই মূলের পর্যায়ে ধর্ম থেকে কী কী তুমি পড়বা একটু খেয়াল করো যে এখান থেকে তোমরা একদম মানে সহজভাবে যে কয়েকটা জিনিস তুমি একটু পড়া উচিত সেটা হচ্ছে যে পিসিএল ফাইভ পিসিএল ফাইভ গঠিত হয় গঠিত হয় গঠিত হয় তাহলে এন সি এল ফাইভ গঠিত হয় না এন সি এল ফাইভ গঠিত হয় না এটার ভিত্তিক এটা হয় না তাহলে এই পয়েন্টটা জাস্ট তোমাকে ডিরেক্ট আসবে না এটা কিভাবে আসবে এটা হচ্ছে তোমাকে ইয়ে দেবে একটা গ্রাফ তো তোমার এই যে পজিশনই দেবে তো পজিশনই দিয়ে এখানে এক্স দেবে ওয়াই দেবে জেড দেবে তো ওই এক্স ওয়াই জেডের সাথে গঠিত যৌগুলো তোমাকে বলবে বলে বলে যে অমুক গঠিত হয় তমুক গঠিত হয় না কেন তো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে অমুক আর তমুককে চিনতে হবে আমি আবারও বলছি অমুক এবং তমুককে চিনতে হবে তো অমুক তমুক চিনে তুমি আনসার করবে এটা তারপর হচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্যাস সিলিকন ডাইঅক্সাইড কঠিন কেন কঠিন কেন কঠিন কেন এটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন তারপর হচ্ছে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় কার্বন ডাইটাক্লোরাইড আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় বিশ্লেষিত হয় আর সিলিকন ডাইটাক্লোরাইড বিশ্লেষিত হয় না সিলিকন ডাইটাক্লোরাইড সরি আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না এটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না হয় না আর সিলিকন ট্যাটাক্লোয়েড আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় কেন আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় কেন বিশ্লেষিত হয় কেন হয় কেন দেখো এটা তুমি ভালো করে পড়তে পারবা আর এখান থেকে যে যে মানে অবস্থান্তর মৌলের মধ্যে অবস্থান্তর মৌল রঙিন যোগ তৈরি করে কেন এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ রঙিন যোগ তৈরি করা অবস্থান্তর মৌল রঙিন যোগ তৈরি করে কেন
তৈরি করে কেন তৈরি করে কেন করে কেন এই পয়েন্টটা এই কয়েকটা এই কয়েকটা ভালো করে পড়বা এখানে অবস্থান্তর মৌল কাকে বলে জিঙ্ক স্ক্যান্ডিয়ামকে অবস্থান্তর মৌল বলা হয় না কেন জিঙ্ক এবং স্ক্যান্ডিয়ামকে অবস্থান্তর মৌল বলা হয় না কেন অবস্থান্তর মৌল বলা হয় কেন মৌল বলা হয় না কেন বলা হয় না কেন এরকম প্রশ্ন আসবে তাহলে এই প্রশ্ন আমি যে যে প্রশ্নগুলো লিখছি এগুলোই শুধু আসবে আমি আবারও বলছি যে যে প্রশ্নগুলো বলতেছি এই প্রশ্নগুলোই তোমার আসবে এগুলোই তোমার আসবে এগুলো একটু মাথায় রাখে লিখে নাও তাড়াতাড়ি 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 আমি যেভাবে বলতেছি এভাবেই পরীক্ষা আসবে এর বাইরে আসবে না একটু মাথায় রাখবা ঠিক আছে ওকে এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে ওকে এবার আসো আমি এই এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই চারটা পাঁচটাই প্রশ্ন এই পাঁচটা প্রশ্নটা ক পার্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানে প্রথম যে পার্টটা সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে এই এই কয়েকটা প্রশ্ন আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে এই এটাই মানে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আরও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আছে এগুলো তেমন একটা দরকার হবে না যেমন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উবুদুরমি ব্যাখ্যা করো অসামঞ্জস্য তো বিক্রিয়া কাকে বলে তারপর হচ্ছে ডায়মার তৈরি করে কেন অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম তোমার ট্রাইক্লোয়েড ডায়মার তৈরি করে কেন এগুলো যারা একটু অ্যাডভান্স নেবে তারা পড়বা এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে এগুলো পড়বা এগুলোর পরে যে এরপরে এটা পার্ট ওয়ান এবার পার্ট টু থেকে পার্ট টুতে আয়নীকরণ শক্তিতে ওই যে ব্যতিক্রম ধর্মী আয়নীকরণ শক্তির ব্যতিক্রম ব্যাপারগুলো পড়বা আয়নীকরণ শক্তি আয়নীকরণ আয়নীকরণ শক্তি শক্তির এটার ব্যতিক্রম 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 কতগুলো পার্ট আছে যেমন এখানে নাইট্রোজেন আয়নীকরণ শক্তি অক্সিজেন অপেক্ষা বেশি এটা তোমার পড়তে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তারপরে বেরলিয়ামের আয়নীকরণ শক্তি বরুণের থেকে বেশি কেন তাহলে এই পয়েন্টটা তোমাকে পড়তে হবে সো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এগুলো পড়তেই হবে এনি হাও তাহলে আয়নীকরণ শক্তির ব্যতিক্রম ব্যাপারগুলো এগুলো পড়তে হবে এগুলো গ্রাফ আকারে আসবে যে অমুকের তুলনায় তুমুক ব্যতিক্রম কোনো ব্যাখ্যা করো তারপর হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তির ব্যতিক্রমটা ইলেকট্রন আসক্তির যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন আসক্তির ব্যতিক্রমটা আসক্তির আসক্তির ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমটা তোমাকে পড়তে হবে ব্যতিক্রম তো ব্যতিক্রম কোনটা আছে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি ফ্লোরিনের তুলনায় বেশি এটা ব্যতিক্রম আছে আর এরপর হচ্ছে সংজ্ঞা জন্য পড়বা তোমরা যে তোমার সংজ্ঞা সংজ্ঞার জন্য তোমরা পড়বা তরি ঋণাত্মকতা তরি ঋণাত্মকতা পড়বা ঋণাত্মকতা ঋণাত্মকতা এই পয়েন্টটা পড়বা সো এই তিনটা পার্ট একটু ভালো করে পড়বা বিশেষ করে এমসিকিউর জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউতে তোমার আসে যে পর্যাবেতিক ধর্মগুলোর মধ্যে এই তিনটাই সবচেয়ে বেশি আসে সো এটা একটু ভালো করে পড়তে হবে বেশি ভালো করে এমসিকিউর জন্য পড়তে হবে এটা কারণ এমসিকিউতে এই ব্যাপারগুলো বেশি বেশি আসে একটু মাথায় রাখবা ঠিক আছে ওকে সো তাহলে গেলো এখানে কত পার্ট টুটা গেলো এখানে পার্ট টু আমি পার্ট টুটা লিখলাম পার্ট টুটা এবার পার্ট থ্রিতে শঙ্করায়নের ব্যাপারটা আমি আবার বলছি শঙ্করায়ন পার্ট থ্রিতে শঙ্করায়ন দেখো পার্ট থ্রি যে শঙ্করায়নের একটা পার্ট থ্রি পার্ট থ্রি এই শঙ্করায়নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা শঙ্করায়নের মধ্যে পানির শঙ্করায়নটা গুরুত্বপূর্ণ এটার বন্ধন কোন অ্যামোনিয়ার শঙ্করায়নটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যামোনিয়াম আয়নের সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই দুইটা এরপরে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে বোরন টাইফ্লোরাইড টাইফ্লোরাইড আবার বোরন টেট্টা ফ্লোরাইড এটা একটু এক্সেপশনাল যারা তারা পড়ে নিবা তারপর হচ্ছে মিথেনেরটা গুরুত্বপূর্ণ মিথেন তারপরে ইথেনেরটা গুরুত্বপূর্ণ সি সিক্স তারপর হচ্ছে ইথাইনেরটা গুরুত্বপূর্ণ ইথাইনেরটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ইথিনেরটাও গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ইথিনেরটাও গুরুত্বপূর্ণ এইটা এই ইথিনেরটাও গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা এই কয়েকটার তোমরা অবশ্যই সংকরণটা পড়তে হবে এখানে আমি যা যা বললাম এটার সংকরণটা অবশ্যই তোমাদেরকে পড়তে হবে তারপর এছাড়া আমাদের বোর্ডে এসেছিল ফসফরাস ফ্যান্টাক্লোয়েডেরটা তারপর হচ্ছে এস এফ সিক্সেরটা এই দুইটা আমরা বাড়তি হিসেবে পড়ে নিতে পারো আর একটা বেরেলিয়াম ডাইক্লোরাইড বেরেলিয়াম ডাইক্লোরাইড তার এই যে সংকরণগুলো বললাম এর বাহিরে কোনো সংকরণ আসবে না আমি আবারও বলছি এর বাহিরে কোনো শঙ্করায়ন আসবে না এর বাহিরে কোনো শঙ্করায়ন আসবে না একদমই আসবে না মাথায় রাখবা এই যে কতগুলো লিখলাম এটা ব্যতিক্রমধর্মী কেন এই দুইটার ব্যতিক্রমধর্মী কেন এটা ব্যাখ্যা কথা বন্ধন কোণের প্রভাব আলোচনা করতে বলবে আর এগুলো সাধারণ বন্ধন কোণ এবং আকৃতি আলোচনা করতে বলবে তারপর আরেকটা প্রশ্ন প্রায় সময় এখানে এসে থাকে যে তোমার এখানে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপারটা যে পানি এখানে সবচেয়ে বেশি আসে প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে যে যেমন অক্সিজেন একটা যৌগ দিয়ে দেওয়া থাকে অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেনের হাইড্রাইড অক্সিজেনের হাইড্রাইডের নাম কি অক্সিজেনের হাইড্রাইড হচ্ছে পানি পানি এস টু ও তাহলে নাইট্রোজেনের হাইড্রাইডের নাম কি অ্যামোনিয়া এটা এটা পোটা পরীক্ষা আসে
আমাকে আবার বলতে পারো কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু তোমার যদি মনে হয় যে তুমি পারতেছো না বা তোমার পারা উচিত এই ধরনের কোনো কিছু যদি থাকে আমাকে জানাও আমি আমি ইয়ে করব তোমাদেরকে সাজেশান দেবো ঠিক আছে আচ্ছা অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে আমি পরে বলছি আলোচনা করছি তোমরা একটু এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবে আমি যা যা বলছি সেগুলো একটু তুলে নাও এর বাইরে আসবে না আমি আবারও বলছি এর বাইরে আসবে না তারপরে পার্ট থ্রি হচ্ছে শঙ্করায়ণ এটা একটু বলবা এটা বেদিক্রমধর্মী ব্যাপারটা পড়ে নিতে হবে এরপরে পার্ট ফোর এর মধ্যে দেখো পার্ট ফোর দেখো পার্ট পার্ট ফোরে এখানে দেখো ফাজানের নীতিটা একটু পোলারিটি পোলারায়ন পোলারিটি পোলারায়ন পোলারিটি পোলারিটি তারপর হচ্ছে পোলারায়ন 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 এটা একটু এটা ভালো করে পড়বা দেন এখান থেকে এরপরে তোমার যেটা পড়তে হবে ফাজানের নীতিটা ফাজানের নীতিটা ফাজানের নীতি বইতে তোমার ফাজানের নীতিটা ডিরেক্ট করে বলা নাই কিন্তু তারপরে তোমাকে ফাজানের নীতিটা পড়তে হবে শর্ট সিলেবাসে ফাজানের নীতিটা ডিরেক্টলি বলে দেওয়া নাই আমি আবারও বলছি কিন্তু তারপরে তোমাকে পড়তে হবে কারণ ফাজানের নীতি থেকে তোমার গণনাঙ্ক স্ফুর্ণাঙ্কের ব্যাপারগুলো আসে আমি আবারও বলছি ফাজানের নীতি থেকে গণনাঙ্ক স্ফুর্ণাঙ্কের ব্যাপারগুলো আসে সো এই কারণে তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে এরপরে তোমরা এস টুও তর দেখো এস টুও তরল 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 এবং এস টু এস গ্যাস এস টু এস গ্যাস কেন এটা আসবে যে গ্যারান্টিড এটা মানে হানড্রেড পার্সেন্ট আসবে গ্যাস এটা হানড্রেড পার্সেন্ট আসবে এটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কারণ এটা শর্ট সিলেবাসে স্পেসিফিকলি কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে যে এটা কিভাবে আসবে এটা একদম শত ভাগ আসবে এবারে কোনো সন্দেহ নেই মাথায় রাখো শত ভাগ আসবে এবারে কোনো সন্দেহ নেই মাথায় রাখো তো এখন আমাকে বলো যে এখানের ভিতরে যেটা যেটা হাইড্রোজেন বন্ধনটা এই যে হাইড্রোজেন বন্ধনটা তার মানে এই দুইটা টপিক হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে ঘটে এই কারণে হাইড্রোজেনের বন্ধনের ব্যাপারটাও তোমাকে এখান থেকে পড়তে হবে এই ব্যাপারটা থেকে পড়তে হবে হাইড্রোজেন বন্ধনের ব্যাপারটাও তোমাকে পড়তে হবে আমি আবারও বলছি হাইড্রোজেনের বন্ধনের ব্যাপারটা তোমাকে এখান থেকে পড়তে হবে ঠিক আছে সো এই ব্যাপারটা যদি পড়ো দেখ আমি যেটা বললাম যে আমি যেগুলো যেগুলো দাগিয়েছি পার্ট ফোরের এর বাইরে তোমার ইয়া থেকে কোনো প্রশ্ন হবে না তোমার তৃতীয় অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন হবে না তাহলে তৃতীয় অধ্যায় থেকে এই পয়েন্টগুলো ভালো করে পড়বো আমি যা যা বললাম এগুলোই ভালো করে পড়বা তো ফাদারের নীতিতে একটু খেয়াল করবা যেমন ফেরিক ক্লোরাইড এবং ফেরাস ক্লোরাইড কোনটির গরণাঙ্ক স্ফোর্ণাঙ্ক বেশি তার ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কার গরণাঙ্ক স্ফোর্ণাঙ্ক বেশি এবং কম এই ধরনের ব্যাপারগুলো ফাদারের নীতি থেকে আসবে এটা একটু মাথায় রাখবা সো পোলারিটি এবং পোলারাইনের ব্যাপারটা আয়ন বিক্রিতির ব্যাপারটা সংজ্ঞা আকারে আসতে পারে সো সংজ্ঞাগুলো একটু পড়বা হাইড্রোজেন বন্ধন কাকে বলে তার সংজ্ঞা আসতে পারে আয়নীকরণ শক্তি কাকে বলে তার সংজ্ঞাটা আসতে পারে সো এই ব্যাপারগুলো একটু একটু কষ্ট করে সংজ্ঞাগুলো সব পড়তে হবে দ্যাট সিট এটাই তাহলে তৃতীয় চ্যাপ্টারের তৃতীয় অধ্যায়ের আমাদের সাজেশান শেষ এরপর আর কোনো হবে না সো এবার আসো চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় এটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন রাসায়নিক পরিবর্তন দেখো রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে কী কী পড়বা দেখো একদম সোজা রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে লা সাতের নীতি পড়বা আর এখানে ক্যাপিকেসি পড়বা আর গ্রিন কেমিস্ট্রি কাকে বলে সংজ্ঞাগুলো এগুলো জাস্ট তুমি এম সিকিউর জন্য পড়বা আর তোমার কখর জন্য পড়বা কিন্তু সিকিউর জন্য তুমি পড়বা যে লা সাতেলিয়ারের নীতি লা সাতেলিয়ারের নীতি সাতেলিয়ারের নীতি লিয়ারের নীতি নীতি তারপর আরেকটা জিনিস তুমি পড়তে হবে লা সাতেলের নীতিটা পড়বা নীতি তারপর হচ্ছে এই এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে ক্যাপি ক্যাসি ক্যাপি ক্যাসি ক্যাপি ও ক্যাসি ক্যাসির যে ম্যাথগুলো আছে ম্যাথ তো এই ম্যাথগুলো দুই টাইপসের ম্যাথ আছে আমি আবার বলছি তোমাদের পরীক্ষা এমনি আট নয় রকমের তোমার ম্যাথ আছে তো ম্যাথের মধ্যে টু টাইপসের দুই টাইপসের ম্যাথ আসে দুই টাইপসের তো এই দুই টাইপসের ম্যাথ আসে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে কী কী ম্যাথ আসে একটা ম্যাথ আসে এত পার্সেন্ট বিউজিত হয় এটা আর আরেকটা ম্যাথ আসে আমি দুইটা টাইপের ম্যাথই দেখা দিচ্ছি তোমাদেরকে পরীক্ষা কীভাবে আসে জন্মন করে এখানে এন টু প্লাস থ্রি এস টু তো এখানে তোমাকে এন এস টু এন এস থ্রি এখানে দেবে তো এখানে বলবে যে নাইট্রোজেনের টেন পারসেন্ট বিজিত হয় তোমাকে বলো যে নাইট্রোজেনের সাম্য অবস্থায় এখানে তো আমাকে বলো সাম্য অবস্থায় টাইপ ওয়ান এটা টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান তাহলে টাইপ ওয়ানের মধ্যে কি সাম্য অবস্থায় সাম্য অবস্থায় নাইট্রোজেন এর টেন পারসেন্ট বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয় বিয়োজিত হয় তাহলে এটার জন্য তোমার যে প্যাটার্নটা এই প্যাটার্নটা তুমি ফলো করবা আর দ্বিতীয় নম্বর যে প্যাটার্নটা তুমি ফলো করবা টাইপ এখানে একটু খেয়াল করবা লা সাথে নিয়ে নিজের তাপ চাপ ঘনমাত্রা যে প্রপটা এটা থেকে এবং এটা দুইটাতে মিলে একটা প্রশ্ন হয় একটা প্রশ্ন একটা সিকিউ এই দুইটা মিলে একটা সিকিউ একটা সিকিউ ও একটা সিকিউ হয় একটু মাথা রাখবা এই দুইটা মিলে একটা সিকিউ হবে ও এখানে অনেক স্টুডেন্টই যে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাপারি বিক্রিয়ার ইয়েটা জানে না তোমার কত রকমভাবে প্রকাশ করা হয় এটা
मोट मोले बीस परसेंट तुम्हारे एमोनिया विद्यमान एमोनिया विद्यमान विद्यमान तेरे देखो ये दुई टा टाइप है किन्तु अंकों को ले एको ही ना इटर रकम जोन एक रकम इटर जोन एक रकम सो ये दुई टाइप सिर में आती है ऐसे ये टाइप सिर में आते बोलो पुरी क्या ऐसे ट्वेंटी परसेंट क्या ट्वेंटी में ना आमे फिफ्टीन परसेंट फ टाइप वन आये रोचे टाइप या तुम्हारा टाइप टू एर ये मैथ तेरे कैपिकेसिस जोनो ये दुई टाइप फिर मैथ ताई तुम्ही करवा पड़ी क्या आर कोनो टाइप फिर मैथ करा दर करना ही अम्म आप आरो बोलती ये दुई टाइप फिर मैथी करवा आर कोनो टाइप ही करा दर करना ही आर कोनो टाइप ही करा दर करना ही दर करना ही दर करना ही स्ट्रेट एर बाहरे कोनो किसी दौरा रही दौर करने ही, ठीक है जी कि ना कॉकर जोनों तुम्हें आला था कोरे बोट क्वेश्चन गुलो पोल्ले हो बे, तेरे छोवा एक लिखे ना तादाय लिखे ना तादाय लिखे ना, ए दुई टाइप, ए टाइप एवं ए टाइप, ए दुई टाइप चारा तुम्हें आरे दो ही पोरा दौर करने, इरा माता रख बा, ठीक है � मैंने कॉन्सेप्ट अजीत क्लियर था क्या तेरे तुम्हारे यार एक दो मी तुम्हारे टेंशन कुटता होगा ना अभी बार बार बोल ची एक दो मी टेंशन कुटता होगा ना ओके सो एर पर आशो हम रा एर पर है देख बो जे एर पर है हम रा देख बो शेरों चीजे जे टाइप इकन अच्छे रामानी पार्ट वन एवर पार्ट टू दे पार्ट टू देख तो ये टा बोल लो जे 10 परसेंट बियो जीतो है 10 परसेंट बियो जीतो है बियो जीतो है तो ये एक टा पार्ट अरे एक टा अरे एक बार प्रश्न आस्ते पर इधर ने किसी दी दिलो C S three C double H रे गोनो माता जीरो पॉइंट वन मोला दी दिलो अरे कहने K R मान दी दिलो one point eight into ten inverse five तो बोलो जे मिस्टर इधर P H को तो तुम आके डबलो तारे इधर शते बाफर द्रोबन इधर शते बाफर द्रोबन बाफर द्रोबन बाफर द्रोबन तारे बाफर द्रोबने की पूर्वा बाफर द्रोबने कोशल एक तो चेक बाफर द्रोबन काके बोले कोशल काके बोले काके बोले प्लस कोशल कोशल एकों देखो कोशल के मुद्दे दूरों को मेरे प्रश्न आशे एक तो चे उम्मीदों पर एक टा खारीयों पर खारीयों पर ये पूछने पूरी क्या आशे तीन जा शोर बच्चों तीन जा प्रश्न आशे खारीयों पर तके तो ताले खारीयों पर तीन जा आर बाकी शॉप गुले तार माने 95 परसेंट क्वेश्चन आशे उम्मीदों � टेन फाइव परसेंट क्वेश्चन आते हैं खाली वाफ़ आते हैं क्या तारे उम्मीद वाफ़ के गुरुत्व दीबा तारे उम्मीद वाफ़ के कोशल काके बोले शेडा तार पर दोनों टाइप पूरे नहीं बा उम्मीद वाफ़ और पूर्वा खाली वाफ़ और पूर्वा इधर पूर्वा आर बाफ़र दोनों ने पीएस शॉर्ट सीरीज़ से ना था क्ल ऑंको गुलो मैथ गुलो इकहन ते के मैथ करवा मैथ मैथ करवा मैथ गुलो कोरे जेता होगा बाफर दोनों मैथ तक कोरे जावा कौन मैथ तक करवा जे एक ता तीब्रो ऐसी दवा थक बे एक ता सॉरी एक ता दूर बोले सी दवा थक बे आर एक ता तीब्रो खार दवा थक बे तो तुम्हारे बोले मिस्सीतो वाले पीएच को तो इटे ही � CS3, C double H, sorry, दूर बोले सी, आरे का तीव्र रोका रे, जे तीव्र रोका, तो मिस्ट्री देखते A B, बोल बोले A O B मिस्ट्री तो कोले मिस्ट्रों ने P H को तो, मिस्ट्रों ने P H को तो, मिस्ट्रों ने, मिस्ट्रों ने P H को तो, P H को तो, तो A type से पोषण आते हैं 90 percent, 90 percent, A type से पोषण, आर बाकी गुलो normal, तो ले बाफर द्रोबन ने कोशल � पानी रायनी गुणफलता पूर्वा, पानी रायनी गुणफलता पूर्वा, तार पर अच्छे पीएचएस के लिए पोतिष्ठा करा डा पूर्वा, अम्मे आप बोलते हैं हमारे कथा को लिखे ना, पानी रायनी गुणफल पूर्वा अमें आप बार बोलते हैं पानी आयोनिक गुणफल तुम्हारे नीज नीज टाइम ने ने शेयर कर दी थी बारो तुम्हारे बंदूरा जाते हो बुकी तो है अमें ज़्यादा बोलते हैं एयर बाहरे कोनो की चार्ज बना अमें आप बार बोलते हैं अमें जा बोलते हैं एयर बाहरे कोनो की चार्ज बना एक तो माथा रख बार ठीक ह एक तो ख्याल करो जे ये पॉइंट को जो भी भालो करे तुम्ही बुझते पारो ताले तुम्हारे कार्य एकदम ही टेंशन करता होगा ना ठीक है जे तो एक हम देखो इके ने तुम्ही आलाव करो जो तुम्ही पोट्टे चाहो ताले बाट्टी करे तुम्ही की पोट्टे पारो अमेक तो बोल ची बाट आयोनिक गुणफल आयोनिक गुणफल ग तो बोलो जे पीएच को तो है तो परसेंट इटर पे जवन मन करो जवन मन करो जीरो पॉइंट वन मोलर एसीएल पीएच को तो पीएच को तो पीएच को तो एक टा प्रश्न होते पड़े तब जीरो पॉइंट वन मोलर 
H2SO4 এর pH কত pH কত এর প্রশ্ন হতে পারে তার 0.1 মোলার NaOH এর NaOH এর pH কত pH কত প্রশ্ন হতে পারে তারপর প্রশ্ন হতে পারে 10% অথবা তোমাকে বলে যে 2.5% Na NaOH এর pH কত pH কত তার এই ধরনের কতগুলো গুটি কয়েক প্রশ্ন তুমি সলভ করে যাবা আর পানির আয়নিক গুণফলটা আর pH স্কেল প্রতিষ্ঠা এটা বেশি করে পড়বা pH স্কেল প্রতিষ্ঠা pH স্কেল প্রতিষ্ঠা স্কেল প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা এটা পড়বা আর আরেকটা প্রশ্ন বেশি আসে পরীক্ষায় pH এর মান 0 থেকে 14 হয় কেন আমি আবার বলছি pH এর মান 0 থেকে একটু লিখে নাও তোমরা আরেকটা প্রশ্ন পড়বা pH এর মান 0 থেকে 14 হয় কেন এটা আমি একটু অন্য কালে দিয়ে লিখে দিচ্ছি pH এর মানটা 0 থেকে যে pH এর মান pH এর মান এর মান 0 থেকে 14 হয় কেন হয় কেন তাহলে এই পয়েন্টটা এইখানে যা যা বলছি তাই এগুলো যদি একটু পড়তে পারো পার্ট পার্ট 2 থেকে তাহলে আর আমি 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 মনে করি আর তোমার ইয়া পড়তে হবে না এটা কি বলে মানে চতুর্থ অধ্যায় থেকে আর কোনো কিছু পড়তে হবে না একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রশ্ন আসবে মানে এটা আর এটা এই দুইটা মিলে এটা মানে জাতের প্রশ্ন একদম জাতের প্রশ্ন এটা আর এগুলো এমসিকিউ এর জন্য পড়বা আর এগুলো কক এর জন্য পড়বা দ্যাটস ইট এনাফ এনাফ ইজ এনাফ এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না বলে দিচ্ছি এনাফ ইজ এনাফ এনাফ ইজ এনাফ এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না মাথায় রাখো মানে এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না আমি যা বলছি তাই এর মাথা রাখবা এই যেগুলো বলছে এগুলো আসবে যেগুলো আমি বলতেছি এগুলো আসবে এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না ওকে যেগুলো বললাম আমি এগুলো এর বাইরে একদম সিঙ্গেল ওয়ার্ড লিখে রাখো তুমি কোন খাতায় লিখে রাখো পরীক্ষার পরে মিলাবা মিলে এবার আমার সাথে কথা বলবা খাতায় লিখে রাখো এখন লিখে পরীক্ষার পরে মিলাই তারপর আমি বলবো স্যার আপনি যা যা বলছেন তা আসছে কিনা বললাম এর বাইরে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড আসবে না ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে কিনা ওকে এবার আসো হ্যাঁ এইবার আসো আমরা এরপরে আমরা দেখব দেখো খেয়াল করো যে পঞ্চম অধ্যায়টা পঞ্চম অধ্যায়টা হচ্ছে ফুল অফ ভুয়া এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবে কনফার্ম ভিনেগার দেখো এই পঞ্চম অধ্যায় কর্মমুখী রসায়ন কর্মমুখী রসায়ন কর্মমুখী রসায়ন রসায়ন তাহলে এখান থেকে কি প্রশ্ন আসবে দেখো খেয়াল করো এখান থেকে তুমি যদি পারো ভিনেগারটা পড়বা আর কিছু করার দরকার নেই আর আর একটা জিনিস পড়তে পারো সেটা হচ্ছে যে আমি বলি খাদ্য প্রিজারভেটিভটা পড়বা আমি আবার বলছি প্রিজারভেটিভ খাদ্য সংরক্ষণ প্রিজারভেটিভ মানে একটা হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণ বসার একটা হচ্ছে খাদ্য সংরক্ষণের খাদ্য সংরক্ষণের রক্ষণের রক্ষণের কৌশল এটা পড়বা কৌশল এটা পড়বা আর দুই নম্বর মল বিনেগার মল বিনেগার বিনেগার পড়বা আর তিন নম্বর পড়বা যে তিন নম্বর পড়বা তিন নম্বর পড়বা কি তিন নম্বর তুমি পড়বা যে হচ্ছে ইয়াটা ওই যে তোমার খাদ্য বিনেগারের গুরুত্ব বিনেগারের গুরুত্ব বিনেগারে খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে বিনেগার খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে বিনেগার হিসাবে বিনেগার 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 এই তিনটা পয়েন্ট পড়লেই তোমার শেষ তাহলে আর কিছু পড়তে হবে না আর কিছু পড়তে হবে না ঠিক আছে এই তিনটা পয়েন্ট পড়লেই শেষ আর কিছুই পড়তে হবে না আমি আবারও বলছি এই তিনটা পয়েন্ট পড়লেই শেষ আর কিছুই পড়তে হবে না এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে ওকে সো এই তিনটা পয়েন্ট পড়লেই হবে আর কিছু পড়তে হবে না আর কিছু পড়তে হবে না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তোমরা যারা ক্লাসটা একটু যারা লিখতেছো তারা পজ করে এই জিনিসগুলো লিখে নিবা এগুলোই পড়বা আর কিছু লাগবে না একদমই কিছু লাগবে না সো এই পয়েন্টগুলো যদি ভালো করে বারবার পড়ো এখান থেকে প্রশ্ন আসবে এর বাইরে প্রশ্ন আসবে না আসো এবার এবার আসো দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন দ্বিতীয় পত্র আমি দ্বিতীয় পত্রের সাজেশনটা দিয়ে দিব আচ্ছা দ্বিতীয় পত্রের সাজেশনটা কি দেবো নাকি নেক্সট ক্লাসে দেবো তোমাকে আরেকটা ক্লাস নেবো না নিয়ে দেবো তোমরা বলো হ্যাঁ তোমরা বলো প্রশ্ন আনসার দাও আমি তোমাদের ইয়া থেকে রেসপন্স দেখতেছি আমি নাইলে নেক্সট ক্লাসে দ্বিতীয় পত্রের সাজেশন দেবো নেক্সট ক্লাসে দ্বিতীয় পত্রের সাজেশন দেবো তাড়াতাড়ি তোমরা আমাকে বলো যে এখন দেবো নাকি দ্বিতীয় পথে সাজেশনটা আগামীকাল বা পরশু কয়েকদিন পরে দেবো তোমরা বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি কই তোমরা তোমাদের কোনো রেসপন্স নাই তোমরা শেয়ার করো না তারপর হচ্ছে সবাই কেমন যেন ইয়ে হয়ে আছ সব কিছু ইয়ে করো কিন্তু দেখা যায় যে কোনো রেসপন্স নাই এটা খুবই দুঃখজনক তোমরা একটু রেসপন্স করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা তাহলে হচ্ছে আমরা এই যে অফলাইন ক্লাস করে তুমি বিশ্বাস করো আমি একটু আমার আমার ডে রুটিনটা যদি আমি একটু করে বলি তাহলে বুঝতে পারবা যে সেই সকাল সাতটা থেকে শুরু করে যে ক্লাস শুরু হয় তারপরে ইয়া হয় একদম আস্তে আস্তে তোমার টানা আটটা মানে আট নয়টা ক্লাস টানা নয় ঘন্টা টানা ক্লাস নেওয়ার পরে তারপরে তোমার বিকালবেলা এসে যে একটু রেস্ট নেব সেটাও হয় না সে সুযোগও হয় না এরপরে এসে তারপরে অনলাইনে ক্লাস থাকে আবার অনলাইনে ক্লাস নেই তাহলে অফলাইনে অফলাইনে দেখা যায় অফলাইনে দেখা যায়
যায় যে বিষয়গুলো অফলাইনে হয় দেখা যায় যে মানে খুব সহজভাবে তুমি চিন্তা করো যে এতক্ষণ টানা ক্লাস নেওয়ার পরে অনলাইনে যে বিষয়টা এটা তো আসলে ইয়ে করা যায় না ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছ বিষয়গুলো তো আমি চাইবো তোমরা যারা ক্লাস করতেছো তারা আশা করি এই জিনিসগুলো তো আমি তো শুধু অফলাইন নিয়ে মানে যারা কেউ কেউ আছে সারাদিন অনলাইন নিয়ে থাকে তো আমার তো আসলে ওইভাবে নাই অফলাইনে আমার মিনিমাম দুই হাজার স্টুডেন্ট পড়ে তো তাহলে ওদেরকে টাইম দিতে হয় তারও নিজের এ আছে তো অনেকগুলো কাজের পরে তারপর আবার অফলাইনে ক্লাস অনলাইনে ক্লাস নিতে হয় তো অনেক কষ্ট শুধু কষ্ট অনেক কষ্ট আমি এই যে অফলাইন থেকে ক্লাসে সাতটা বাজে আমার অফলাইন ক্লাস শেষ হয়েছে তাহলে বাসায় আসতে আসতে কয়টা বাজছে বাসায় আসতে আসতে ঠিক আটটা বিশ হয়েছে তাহলে আটটা বিশের পরে এরপরে যে একটু মানে বসবো কিছু খাবো নাস্তা করবো এটা না করে আবার ক্লাসে দাঁড়ায় যেতে হয় তো আমি চাচ্ছি যে তোমরা যদি আগ্রহ থাকে তোমাদের যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ যদি থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আমরা কষ্ট করতে রাজি আছি কষ্ট করতে রাজি আছি তোমরা যদি বলো যে স্যার হ্যাঁ আমাদের জন্য ইয়ে করেন আমি চাইবো যে সাজেশনমূলক ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা ইয়ার জন্য প্রত্যেকটা তোমার ইয়ার পেপারের জন্য তিনটা তিনটা করে ছয়টা সাজেশনমূলক ক্লাস নেবো অর্থাৎ যেগুলো তোমার এম সিকিউগুলো কী কী পড়বা কোন একদম দেখাই দেবো ধরাই দেব তাহলে হবে কি তোমাদের প্রিপারেশনটা আর একটু গুছানো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ গুছানো হয়ে যাবে তো আমি এটাই চাই তোমাদের জন্য এটাই আর তোমাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে বা কোনো কিছু থাকে তাহলে বলো তোমরা একটু আমাদের গ্রুপে আমরা যেহেতু ব্যস্ত হয়ে গেছি অনেক সময় দেখা যায় সব সময় নিয়মিত ক্লাসও নেওয়া হয় না তারপরও আমি চেষ্টা করতেছি তোমাদের এস এস পরীক্ষাতে যারা আছে তাদের জন্য সহ কিছু একটা করার জন্য তো তোমরা তোমাদের ভাই বোনদেরকে ইনভাইট করবা এখানে করবা এবং কোনো প্রবলেম পড়লে আমার ইনবক্স খোলা আমার ইনবক্সে প্রশ্ন করতে পারো আমি অবশ্যই তোমাদের ইনবক্সে আনসার দেবো ঠিক আছে এগুলো নিয়ে টেনশান করতে হবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে একটু মাথা রাখবা একটু মাথা রাখবা সো কনসেপ্টগুলো মাথায় রাখবা আর সেকেন্ড পেপারের সাজেশনটা আমি আরেকটা দিন দিব তোমাদের যাতে এটা যেটা ইয়ে করা আজকে না আজকে সেকেন্ড পেপারের সাজেশনটা আজকে দেবো না সেকেন্ড পেপারের সাজেশনটা আমি আমি কালকে ঘোষণা দেব কালকে কালকে কি বার বুধবার না কাল আমি সেকেন্ড পেপার সাজেশনটা দেখি আমি কালকে দিতে পারি কিনা আমি জানাবো তোমাদেরকে সেকেন্ড পেপার সাজেশনটাও আমি দিয়ে দেবো তোমাদেরকে আর্লি তো তোমরা একটু শেয়ার করবা ইয়ে করবা যাতে করে আমরা তোমাদেরকে আর একটু বেশি সাপোর্ট দিতে পারি সহজভাবে করতে পারি ঠিক আছে সো অনলাইনটা চালাইতেই হবে সোজা কথা কারণ অনলাইনে অনেক স্টুডেন্ট দেখা যায় দূর দূরান্তে থাকে তাদেরকে সাপোর্ট আমার তো প্রতিটা বেছি অনলাইনে আছে অফলাইন দুইটাতেই কম মানে কন সিমুলটেনিয়াসলি চলে তো দেখবা তোমরা তোমাদের প্রয়োজনগুলো আমাদেরকে জানাবা আমাদের এগুলো কমেন্ট করবা শেয়ার করবা যাতে করে সবার কাছে পৌঁছে আর তোমাদের জুনিয়র যারা আছে তাদেরকে ইনভাইট করবা তো আমি আশা করি তোমাদের সবার জন্য শুভ কামনা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমি ফার্স্ট পেপারের সাজেশনটা দিলাম আগামী বা আগামী আমি কালকে পশু ঘোষণা দিয়ে দেবো তো আমি সেকেন্ড পেপারের সাজেশনটা দিয়ে দেবো তাহলে হবে কি পুরো জিনিসটা গুছানো হয়ে যাবে তোমরা একটু ইনভাইট দিয়ে রাখো আচ্ছা আমি আগামীকালে তোমাদের সেকেন্ড পেপারের সাজেশনটা দেবো আগামীকাল রাত নয়টায় না রাত সাড়ে নয়টায় আগামীকাল সাড়ে নয়টায় আমি সেকেন্ড পেপারের সাজেশনটা দেবো তোমরা একটু সবাই থাকবা সবাই সেকেন্ড পেপার একদম জৈব যুগটা খাওয়াই দেবো জৈব যুগটা একদম আমি এখানে কি আমি যা যা বলবো তাই পড়বা এর বাইরে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড পড়ার দরকার না আমি বারবার বলছি সমস্যা নেই আটটা থেকে নেবো তাহলে একদম আমি যা 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 বলছি তাই আসবে ইনশাল্লাহ এর বাইরে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড আসবে না সো একটু মাথায় রাখবা ভালো করে পড়বা আমার এগুলো ফলো করবা তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবা ইনশাল্লাহ টেনশন করতে হবে না আর পরীক্ষাতে যেহেতু চার দিন ফার্স্ট পড়ার জন্য সময় আছে তোমরা কিভাবে পড়বা তোমরা প্রথম দুই মানে প্রথম দুই দিন পড়বা তোমরা সেকেন্ড পেপার তারপরে দুই তারপরে তোমার বাকিগুলো তো ফার্স্ট ফার্স্ট পেপার পড়া একদম কম অত টেনশন আছে সেকেন্ড পেপার পড়া কম কিন্তু তারপরেও সিলেক্টিভ মানে তোমরা ব্যালেন্স রাখবা প্রথমে তোমার সেকেন্ড পেপারটা ধরবা তারপরে ফার্স্ট পেপারটা ধরবা আর যেহেতু সেকেন্ড পেপারের জন্য বন্ধ হচ্ছে একদিন এই কারণে পড়াটা গুছাই রাখবা আর জৈব যুগটা দুইবার রিভিশন দেবা মিনিমাম আর আমি যা যা বলবো জৈব যুগতে ওইগুলোই পড়বা এর বাইরে কোনো কিছু পড়ার দরকার নাই ওইটাই পরীক্ষা আসবে এর বাইরে আসবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো সবার জন্য শুভ কামনা তোমরা অনেকক্ষণ ধরে দেখতেছো এই কারণে কেমিস্ট্রি টার্স এবং ম্যাথেটার্স দুইটা যারা যারা দেখতেছো সবার জন্য শুভ কামনা তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম